Sia lode e gloria a te, Signore, mio Dio. Bandiere LGTB che rappresentano l'amore per le città di Sodoma e Gomorra sventolano in una chiesa a New York, precisamente nella chiesa di Sant'Ignazio a New York. Tante volte mi sono chiesto perché mai Gesù Cristo avrebbe detto «Ma quando il figlio dell'uomo verrà sulla terra, troverà ancora la fede?» E man mano che passa il tempo, vedo gli avvenimenti accadere uno dopo l'altro. E così, all'interno di una chiesa cattolica, vedo accadere un fatto di una apostasia e blasfemia incredibile e mi rendo conto che tutto ciò si sta avverando davanti ai nostri occhi. Non avrei mai pensato di vedere un sacerdote baciare il tavolo dove avviene il sacrificio quotidiano che viene accompagnato da nostalgici della città di Sodoma e Gomorra, un sacerdote consacrato che si genuflette con il peccato dietro a lui, vicino al tabernacolo. Mai avrei pensato che potesse accadere una cosa del genere. Vedo e sento spesso gli islamici ridere di noi per tutto questo. Considerando il nostro livello di fede, quanto è sceso così in basso, soprattutto per la mancanza di denuncia da parte dei sacerdoti che sono all'interno della Chiesa Cattolica, che non si ribellano perché sono d'accordo con il male, perché se fossero veramente fedeli a Dio non avrebbero permesso un abominio del genere accanto al tabernacolo di nostro Signore Gesù Cristo. E migliaia e centinaia di migliaia di sacerdoti andrebbero dinanzi alla casa dell'attuale impostore per dirgli di lasciare il suo posto a un vero servo di Dio. E invece stanno tutti rintanati nelle loro chiese a dire in unione con il nostro Papa Bergoglio. È incredibile. Hanno preferito rinunciare all'unità con il vero corpo di nostro Signore Gesù Cristo e restare vincolati a un servo del male. Signore, venga il tuo regno. Amen. Negli ultimi tempi verranno uomini dalla religiosità apparente. Dice San Paolo nella lettera a Tito, capitolo 1, versetto 16. Persone che dichiarano di conoscere Dio a parole, dichiarano di conoscere Dio ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di fare il bene. Questi signori che stanno a scaldare la panchina sarebbero dovuti andare via perché non si può stare nella tana del lupo pensando di onorare il pastore. Questi soggetti che stanno lì seduti non possono bere il calice del Signore e il calice dei demoni, non possono partecipare a una mensa che non è più del Signore, ma è una mensa dei demoni. Osea 9.4 Non faranno più libagioni di vino al Signore, non gli saranno graditi i loro sacrifici, perché saranno per loro come pani di lutto, come pani di morte, e quanti ne mangiano diventeranno impuri. Come diceva San Paolo, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, passiate ad altro Vangelo, in realtà però non ce n'è un altro solo che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. 
e infatti è forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi o non piuttosto quello di Dio oppure cerco di piacere agli uomini se ancora io piacessi agli uomini non sarei più servitore di Cristo